ഹലോ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ അപ്പ് അബൌ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണിത് നോക്കുക എന്താണ് അപ്പ് അബൌ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പ് അബൌ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനത്തേക്ക് അല്ലെ എന്താണ് മാനത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ മാനത്ത് കാണല് ഇവിടെ നോക്കി ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്നും ഞങ്ങളുടെ മാനത്തൂടെ മിന്നും എന്നും ഞങ്ങളുടെ മാനത്തൂടെ മിന്നും താരകം മടുത്തെങ്ങനെ സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരത്തെങ്ങനെ ചന്ദ്രിക തൂകാം വന്നൂടെ അല്ലെ ഈ പാട്ടാണ് ഈ കുട്ടി പാടുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉം എന്നും ഞങ്ങളുടെ മാനത്തൂടെ മിന്നും താരകം താരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താരം പഠിച്ചില്ലേ ആ നക്ഷത്രം അല്ലെ താരകം തോടെ എന്താണ് സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരത്ത് അല്ലെ എന്താണ് ചന്ദ്രിക തൂകാൻ വന്നൂടെ അല്ലെ ചന്ദ്രിക തൂകാൻ വന്നൂടെ അല്ലെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കുട്ടി പറയും വാട്ട് ഡസ് മാൾ ടെൽ ദ മൂൺ മൂണിനോട് എന്താ പറയുന്നത് എന്നും ഇവിടെ വന്നൂടെ എന്നൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ മൂൺ ലൈറ്റ് ഉം എന്താണ് മൂൺ ലൈറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ നിലാവ് അല്ലെ കേട്ടില്ലേ നിലാവ് വാവ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൗണ്ട്ലെസ് സ്ട്രിംഗ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദ മൂൺ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോറി എന്താണ് ഹായ് എന്ത് രസം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനും പിന്നെന്താ ഇനിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ ആകാശത്തെ കാഴ്ച എന്താണ് മനോഹര കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് യു സീൻ സച്ച് മാർഗ്ലസ് തിങ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പൊ എന്താണ് ആകാശ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല കുട്ടികളെ വൈ ഇസ് ദ മൂൺ ലൈറ്റ് Not hot father, Malu asked. Then Malu asked him to ask him to ask him to ask him to ask him. Okay, Nilavin is not going to be able to ask him to ask him. The sun is a star that gives out heat and light of its own. But the moon can't do that. It only reflects the sunlight that falls on it, father said. Then what did he say? He said, Surya is a star. 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 ചന്ദ്രൻ തന്നിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സണ്ണിന്റെ സൂര്യപ്രകാശ് ഏറ്റിട്ടാണ് എന്ത് ഈ മൂൺ എന്താക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അതിന് ഹീറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക എന്താണ് സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസ് ആർ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ദറ്റ് ഷൈൻ ഇൻ ദ സ്കൈ ദ സൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ എന്താണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്വലിക്കുന്ന ആകാശ ഗോളങ്ങളാണിത് നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ ഉം ദ സൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ അപ്പൊ എന്താ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് കേട്ടോ എന്താണ് സൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ എന്താണ് സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അല്ലെ ഇനി പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ദാറ്റ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ അലോങ് എ ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് ദ എർത്ത് ഇസ് എ പ്ലാനറ്റ് എന്താണ് ഈ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആണ് സ്കൈയിലുള്ള ഒരു ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആണ് അതെന്താക്കും സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യും സണ്ണിന് ചുറ്റും എന്താണ് അത് കറങ്ങും അല്ലെ അലോങ് എ ഡെഫിനറ്റ് പാത അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് അല്ലെ അതിനെന്താണ് അതിന് സൂര്യനെ വരം വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത പാത ഉണ്ട് അല്ലെ ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താക്കുന്നത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ദ എർത്ത് ഇസ് എ പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് സൂര്യ എർത്ത് ഭൂമി എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഹെവൻലി ബോഡീസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലാനറ്റിനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താന്ന് പറയാ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആണ് അത് പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ദ മൂൺ ഇസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്താണ് എർത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ അപ്പൊ എന്താണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സിനെ ചുറ്റുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എർത്ത് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് ആരാ മൂൺ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് യു നോ ദാറ്റ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ വിച്ച് സൺലൈറ്റ് ഫോൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡേ ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നൈറ്റ് എന്താണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പകലും മറുഭാഗത്ത് രാത്രിയും അനുഭവ രാത്രിയും അനുഭവപ
on its own axis is called rotation and then bhoomi soyam karangunnayine rotation ennu parayum it takes 24 hours for the earth to complete one rotation and then bhoomi ku oru rotation poorthiyaakan 24 manikur venam le എത്രയാണ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഡേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ സ്വയം എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഹവർ ആണ് അല്ലേ ഒരു ദിവസമാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ഓക്കെ ദ എർത്ത് ഓൾസോ റിവോൾസ് around the sun in addition to its rotation endane bhoomi swayam karangunnodappam suryane chutti sanjirikkunnundu le bhoomi endane swayam karangunnundu pinna sunnineyum chuttunnundu le the movement of the earth around the sun is called revolution endane ivade ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു തവണ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം എത്ര വേണം ദ എർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ടു മൂവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ വൺസ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഇയർ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേക്കാൽ ദിവസം വേണം ഇതാണ് എന്ത് ഒരു വർഷം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇസ് കോൾഡ് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എർത്തിന്റെ അതായത് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നതിനെ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഭൂമി ഒറ്റക്ക് കറങ്ങുന്നതിനെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ എർത്ത് എന്താ സ്വന്തം കറങ്ങിയിട്ട് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നതിനെ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ സണ്ണിനെ ചുറ്റി തീർ അത് സ്വയം കറങ്ങി ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിയാൻ ഈ ഒരു ദിവസം മതി പക്ഷെ സണ്ണിനെ ചുറ്റാന ഒരു വർഷം വേണം അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ ഉം അപ്പൊ റവല്യൂഷൻ എന്താ റൊട്ടേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ റൊട്ടേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് എർത്ത് സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നതിന് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു റൊട്ടേഷന് ഒരു ദിവസം ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആണ് ഒരു റവല്യൂഷന് എർത്ത് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റവല്യൂഷന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് എടുക്കും അതായത് വൺ ഇയർ എടുക്കും ഓക്കെ യു ക്യാൻ നോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ദ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ എന്താണ് ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഭ്രമണം ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് കൂട്ടുകാരും മൊത്തം ക്ലാസ്സിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക ഉം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സണ്ണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എർത്തായി മാറുക അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്താണ് എർത്തായിട്ട് സണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പം ഇവിടെ ഒരു മൂണായിട്ട് വേറൊരു കുട്ടി അപ്പൊ ഈ മൂൺ എന്താക്കും ഈ എർത്തിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചുറ്റും അതിങ്ങനെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നോക്കൂ നോട്ടീസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ വെൻ ദ കം ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് അഭിനയത്തിനിടെ സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്നിവ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ നേർരേഖയിൽ വരുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നേർരേഖയിൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കുക അല്ലെ ഇതാ ഇത് നേർരേഖയാണ് അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് ഏ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്താണ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് അമാവാസി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ സണ്ണ് മൂണ് എർത്ത് കണ്ടോ എർത്ത് മൂണ് എർത്തിന് മൂണ് ചുറ്റുകയാണ് അല്ലേ ഉം അപ്പൊ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സണ്ണ് മൂണുമലാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂണിന്റെ ഈ ഭാഗം എന്താണ് സണ്ണിന്റെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ പ്രകാശാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ന്യൂ മൂണിന്റെ നോക്കാം നമുക്ക് വൈ ഈസ് ദ മൂൺ ഫുള്ളി ബ്രൈറ്റ് ഇൻ സം നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് സീൻ ഓൺ അതർ നൈറ്റ്സ് ഈ ചർണൻ എന്താ
does in the part of the moon that faces the earth appear to be dark the moon is not seen at all when the part of the moon that does not get the sunlight faces the earth this day is called new moon day amavasi or karuthavav endane ivide parayade ee chitrathil endana parayunnathu ee suryan chandran bhoomi le adhaayathu sun മൂൺ എർത്ത് എന്ന സ്ഥാനക്രമത്തിൽ ഇവ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ കേട്ടോ സ്ട്രേറ്റ് നേർ രേഖയിൽ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ അത് വന്നിരിക്കും അല്ലെ വരുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ അല്ല അത് വരുന്നത് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ചന്ദ്രനെ എന്താ മൂണിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ഉം ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്ന ഭാഗം ഇരുണ്ടല്ലേ കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഇരുട്ടായിട്ടാ കാണുന്നത് അല്ലെ ഉം ഇരുണ്ടല്ല കാണുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗം മാത്രം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖ അഭിമുഖമായി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ തീരെ കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ഈ ദിവസമാണ് എന്ത് അമാവാസി അല്ലെ അതായത് കറുത്തവാവെന്നും പറയും ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്നും പറയും അല്ലെ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ സൺ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ ആർ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ വെർ സൺ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഫേസസ് ദ എർത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റും സണ്ണും എർത്തും മൂണും എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ വെർ സൺ ലൈറ്റ് ഫാസ് ഫേസസ് ദ എർത്ത് അപ്പൊ സൺ ലൈറ്റിന്റെ ഇത് എന്താണ് ഇതെന്ത് വരുന്ന എന്താണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ വെർ സൺ ലൈറ്റ് ഫാസ് ഫേസസ് ദ എർത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ സണ്ണിന്റെ ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് മുകളിൽ വന്നപ്പോ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭൂമി എർത്തിന് നേരെ ആയിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദ ഡേ ഓൺ വിച്ച് ദ ഇലൂമിനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് ഫുള്ളി വിസിബിൾ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ പൗർണമി ഓർ വെളുത്ത വാവ് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം പൂർണമായും കാണാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമാണ് എന്ത് ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കാം ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പം സണ്ണിന്റെയും എർത്തിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് മൂണ് വരും പിന്നെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗം സണ്ണിന്റെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പകുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗം മറ്റേ ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേന്റെ അന്ന് സണ്ണിന്റെയും മൂണിന്റെയും ഇടയിലാണ് എർത്ത് വരിക അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എർത്തിന് നേരെ ഉള്ള ഈ ഭാഗം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ ഓപ്പ് അതായത് സണ്ണിന്റെ നേരായിട്ടാണല്ലേ മൂണിന്റെ ഇത് അതാ ലൈറ്റ് അല്ലെ ഉം മറ്റേടത്ത് അതിനെ സണ്ണിന്റെ അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താക്കുക ലൈറ്റ് ഇത് എന്താ മറ്റേടത്ത് ഡാർക്ക് കളർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫുൾ മൂണിന്റെ പൗർണമി വെളുത്ത വാവ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക സ്വന്തം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാതെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ മൂണിന്റെ ഇത് നോക്കിയേ പലേ ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ ഫുൾ മൂൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ നോക്കാം ദ ഗ്രോയിങ് ക്രസന്റ് എന്താണ് ചന്ദ്രക്കല വളരുന്നു ഒബ്സേർവ് ദ മൂൺ ഫ്രം ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ടു ദ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ മൂൺ ക്യാൻ യു സി ഓൺ ഈച്ച് നൈറ്റ് അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രോയിങ് ക്രസന്റ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ന്യൂ മൂൺ ഡേ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്ക വരച്ച് പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ കിട്ടുണ്ടോ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഒന്ന് ഹെഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ മൂൺ ഡേന്റെ വരയ്ക്കുക ഫുൾ മൂൺ ഡേന്റെ എന്താക്കുക ഫുൾ മൂൺ ഡേന്റെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹെഡിങ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ശരിയാണ് വരച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് നന്നായി വായിക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന